നമസ്കാരം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യലിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മാപ്സ് എന്താണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ആദ്യത്തെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ആ മുകളിൽ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ പെൻഡിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകുന്നില്ല അതെ നോക്കിക്കേ ഭൂപടശാസ്ത്രമാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപടശാസ്ത്രമാണ് അവിടെ മുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് കാർട്ടോ Cartography. The term cartography was derived from the French words carte and graphic. എന്താണ് കാർട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നത് കാർട്ടെ മീൻസ് മാപ്പ് അപ്പം കാർട്ടയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് മാപ്പ് എന്നാണ് ഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ആണ് കാറ്റോഗ്രഫി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് അപ്പൊ പിന്നെ കാറ്റോഗ്രഫി എന്തായിരിക്കും മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ മാപ്പ് നിർമ്മാണം ഭൂപട നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സയൻസ് ആണ് വൺ ഹു പ്രിപ്പയേഴ്സ് മാപ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫർ അപ്പോൾ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും കാർട്ടോഗ്രഫർ എന്ന പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അടുത്തതിന് സ്കെച്ച് ആൻഡ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കി ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ ദ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ ആദ്യത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കൂള് ടാപ്പ് ട്രീ റേഷൻ ഷോപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ആ ദിശയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ഇതാണ് ടു പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി ആർ ഗീവൺ അബോ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വോ ഡിഫറൻസസ് ക്യാൻ ദാറ്റ് വോട്ട് ഡിഫറൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യു ഒബ്സേർവ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആരോ മാർക്സ് ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആർ ഗിവൺ ഇൻ പിക്ചർ എ വൈൽ ദർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ പിക്ചർ ബി പിക്ചർ എയിൽ എന്തുണ്ട് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനുള്ള അമ്പടയാളം ആരോ മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബി യിൽ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പിക്ചർ ബി ഹാസ് എ സ്കെയിൽ ആൻഡ് സിമ്പൽ ഷോയിങ് ദ നോർത്ത് ഡിറക്ഷൻ വൈൽ ദർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ പിക്ചർ എ പിക്ചർ ബിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് വടക്ക് നോർത്ത് ഡിറക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്തുണ്ട് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് ദിശാ സൂചിക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല സ്കെയിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രം ബിയിൽ പക്ഷേ എയിൽ ഇതൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഇൻ പിക്ചർ എ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിക്വയർഡ് ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എലോൺ ആർ ഗിവൺ ചിത്രം എയിലാണെങ്കിലോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള മാർഗം മാത്രം അതിനുള്ള സവിശേഷത മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൈൽ പിക്ചർ ബി ഷോസ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് പക്ഷേ ചിത്രം ബിയിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ എ ഗീവ്സ് ദ സ്കെച്ച് ഷോയിങ് ദ വേ ടു രാമു സ്കൂൾ പിക്ചർ എയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാമുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ചിത്രീകരിച്ച് തന്നിരിക്കു തന്നിരിക്കുന്നത് രാമു ഹാസ് മാർക്ക് ഇൻ ദ സ്കെച്ച് ദ വേ ടു ഹിസ് സ്കൂൾ ടു എനേബിൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഗോബു അ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് അനദർ സ്കൂൾ ടു റീച്ച് ഹിസ് സ്കൂൾ അപ്പം എന്തിനാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പേരെന്താണ് ഗോപു അവന് രാമുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് അതാണ് അവൻ വരച്ചു ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദേർ ആർ നോ സിമ്പിൾസ് ടു ഷോ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓർ ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പിക്ചർ എ അസ് ഷോൺ ഇൻ പിക്ചർ ബി പക്ഷേ ചിത്രം ബിയിലേതുപോലെ ദൂരം മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ അളവോ ദിക്കോ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ അതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ചിത്രം എയിൽ ഇതൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല But still, Ramu succeeds in guiding his friend Gobu to his school. പക്ഷെ എന്നാലും
ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥിരം പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലൊരു രൂപമുണ്ടല്ലേ എത്ത എങ്ങോട്ട് തിരിയണം ഇവിടെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കുരിശടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് അതൊക്കെ എഴുതും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു കുളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഊഹത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇന്നാണ് കൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ സ്കെച്ച് അസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ രാമു അപ്പം നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം രാമു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതുപോലെ സ്കെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം അതാണ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ എ സ്കെച്ച് ഷോയിങ് ദ വേ ടു യുവർ സ്കൂൾ ഫ്രം യുവർ നിയർ ബൈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാം Plans are prepared based on exact measurements, location, details, scales and direction. പക്ഷെ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ അളവുകൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഇതൊക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തി മെഷർമെൻറ്റ്സും എല്ലാം തിട്ടപ്പെടുത്തി സ്കെയിലിൻ്റെയും തോതിൻ്റെയും ഡിറക്ഷൻ ദിശാസൂചികയുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് നിർമ്മിക്കുന്നത് പിക്ചർ ബി ഷോസ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വെയർ രാമു സ്കൂൾ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ചിത്രം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കെച്ചാണ് ഒരു രേഖാ ചിത്രമാണ് രാമ കൊടുത്തത് ചിത്രം ബി ആണെങ്കിലോ അതൊരു പ്ലാൻ ആണ് അതിനകത്ത് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദിശയും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് പോലെ എന്താണ് ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക് കാർഡിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന സെക്ഷൻ ഇത് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെയാണ് സ്കാനിങ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ഓഫീസുകളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോൾ വി ഷോൾ വി പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാലോ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ യുവർ ക്ലാസ് റൂം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് അളന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഒന്ന് വരച്ചേ മാപ്സ് ആർ ക്ലിയർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പാരറ്റേറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഏരിയാസ് അപ്പം മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് Let us understand more about this. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നോക്കാം എന്താ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ഭൂപടത്തിലെ മാപ്സിലെ അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ നോക്കിയ കേരള ഫിസിയോഗ്രഫി എന്നും പറഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ കേരളത്തിന് കണ്ടോ ഒരു ഇ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനിന് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കർണാടകയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ താണ്ട തമിഴ്നാടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് സി ആണ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരള ഫിസിയോഗ്രഫിയുടെ പുറമേ ഉള്ളത് അത്രയുമാണ് ഇനി നോക്കിയ പല കളറുകളിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയും മിഡ് ലാൻഡും ഹൈലാൻഡും ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫിസിയോഗ്രഫി നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ തീരപ്രദേശം മിഡ് ലാൻഡ് ഇടനാട് അതുപോലെ ഹൈലാൻഡ് മലനാട് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കളർ കൊടുത്ത് ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ്
എ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിക്കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അതാ നോക്കിക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ അത് ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ കണ്ടോ എഫിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഏതിനെയൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് എന്നൊരു പിടിയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അതാ സി നോക്കിക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും Let us examine the importance of each one of them. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നോക്കാം ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ എന്തിനാണ് ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഏരിയ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി മാപ്പ് അപ്പൊ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകുമ്പോൾ എന്താണോ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നൽകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിസിയോഗ്രഫിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാപ്പിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഫിസിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം എന്ത് കൊടുക്കാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഗിവൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മാപ്പ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്നാണോ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് ഒബ്സർവ് ദി മാപ്സ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ്സിഫൈങ് ദം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബിൽ എന്തുണ്ടാവും മാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുത്തു ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക വേർതിരിച്ച് വെക്കുക ഇനി സ്കെയിലാണ് അല്ലെ എന്താണ് സ്കെയില് Can we draw the plan of your school building? നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്ന് വരച്ചാലോ First, we have to measure the length and breadth of the building using a measuring tape. That is why we have to use a tape to measure the length, breadth of the building using a measuring tape. We have to use a tape to measure the length and breadth of the building. Assume that the length is 30 meters. Then, we have to use a tape to measure the length of the building using a measuring tape. And the breadth is 30 meters. 10 മീറ്റേഴ്സ് ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഊഹം പറയാണ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ യൂസിംഗ് ദീസ് മെഷർമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ വരച്ചുകൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഡൂ ദിസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നതാ പറയുന്നു സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അസ് സച്ച് ഓൺ എ പേപ്പർ യു വിൽ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന്റെ നീളം എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു മുപ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി വീതി ആണെങ്കിലോ പത്ത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു കടലാസിലൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയേ പറ്റുമോ ഒരു കടലാസിന്റെ വലിപ്പത്തിലകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതേ ഉള്ളോ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് മീറ്ററും പത്ത് മീറ്ററും ഒക്കെ അത് നല്ല നീളമാണല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ നീളം നമുക്ക് കടലാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോൾ വി ഡ്രോ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തേർട്ടി മീറ്ററിനെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചുകൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അത് ആ പേപ്പറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ ദിസ് ഓൺ എ ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇനി ഒരു വലിയ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറിലല്ല ഒരു വലിയ പേപ്പറിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇഫ് വി അഡോപ്റ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് വെൻ സ്കെയിൽഡ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് മുപ്പത് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വീതി പത്ത് മീറ്റർ അല്ലേ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്താൽ മുപ്പത് മീറ്ററിനെ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ പത്ത് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക
Here, length and breadth are represented on a scale of 1 cm to 1 meter. So, what is the scale? 1 meter. If you look at this 1 cm, you can see how much it is. How much it is? 1 meter. You can see how much it is. Scale is the relative distance used to represent the distance between two places on the earth. So, scale is the same as the scale. பூமியில் ரண்டு சலங்கள் தம்பிருள்ள அகலம் தூரம் பூபடத்தில் சித்திரிகரிக்கான் உப்பயோகிக்கின்ன ஆவுரு அகலத்தை அணு இந்த பேர்ட்டு விலிக்கின்னது தோதல்லங்கள் scale என்ன விலிக்கின்னது scale should be maintained while preparing maps கிருத்தியமாயிட்ட ஒரு scale வேணம் அன்னாலே நமக்கது மானிசிலாம். Large areas can be drawn on a paper with accuracy. அப்பா, இது வடி, வலிய சதலங்கள் போலும் நமக்கு இந்தியம் பட்டும் கிருத்தியதை ஒடுகுடி பேபரில் பிரியகப்படுத்தாம் பட்டும். Moreover, scale can be used to measure the actual distance between places on a map. இது கூடாது தன்னே, நமக்கு எந்தன் செய்யாம் பட்டும் scales இனே, actual distance, mapில தன்னே, ரண்டு சலங்கள் தம்மிலுள்ள distance மனிசிலாக்கி எடுக்கானும் Healthy 10 km அல்லைங்கள் 1 cm வருந்து 1 km அல்லைங்கள் 1 meter என்னக்கு நம்மல பாரையில்லே அதான பரச்தாவன ரீதிய அல்லைங்கள் statement method அடுத்தது representative fraction method representative fraction அது என்னைய பரையிந்து 1 is 2 இந்தான இங்கேன் கொடுக்கில் is 2 கொடுக்கில் 1 is 2 என்ன பரையே அது எத்திரையானு காணிக்கேனம் பெத்திரையாம் சம்மரியும் significant learning outcomes மெல்லாம் குடி நோக்கும் பெடுத்தேக்கும் இது ஒரு பாடு சமையிடுக்கும் அப்போம் தொட்ட பரவினு தன்னே ஆ ஒரு வீடியும் நான் அப்ப்போடையித்தே அறிக்கும் இது நன்னாய்டு படிக்கியா அடுத்த வீடியும் உட்டனே தன்னே இடுத்தே அறிக்கும் மிடுக்கு நாட்டிருக்கேனாம் all the best